but this word tonight that god has put in my heart ee roju devudu na manasulo pettinatundi devuni yokka maata i was in fasting and praying for all of you నేను ఉపవాసం ఉండి ఈ రోజు మీ అందరి వరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఫాదర్ వాట్ షుడ్ ఐ స్పీక్ టు యువర్ చిల్ తండ్రి ఈ రోజున నేను వీరికి ఏమి బోధించాలి అని నేను దేవుని అడిగినప్పుడు గాడ్ పుట్ ఇన్ మై హార్ట్ కొలోషియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 6 అండ్ 7 దేవుడు నా యొక్క హృదయంలో కొలోసియన్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము 6 అండ్ 7 ఆరు ఏడు వచనాలు as you have therefore received Christ Jesus the Lord so walk and regulate your life in union with him person chapter 2 6 and 7 kavuna meeru prabhu ani yesu christunu angeekarinchina vedumuga aayi endu veeru parina vare inti vare kattubaduchu meeru nerchukonina prakaramu vishwasam andu sthirparchabaduchu kudangita sutra chelinchuta endu vistarinchuchu aayi endu undi nerchukonidi The English translation uses a word remain in union with him. English vakyamu emana selavistundante aayitho meeru sahvasam kaligi jeevinchudi ani selavistundi. You have received him to remain in union with him. Meeru Yesu Prabhu ni angeekarinchina tarata aayilo anta kattabadina vare aayitho undutaku meeru pilavadnaru ani devala kanu selavistundi. You received Christ into your heart not only to receive blessings from him. యేసు క్రీస్తు ప్రభుని మీ హృదయములో అంగీకరించును కేవలం ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకున్నట్టు మాత్రమే కాదు బట్ టు వాక్ విత్ హిమ్ ఆయనతో నడవడానికి బట్ టు లివ్ ఇన్ యూనియన్ విత్ హిమ్ ఆయనతో సహవాసం కలిగి జీవించడానికి దిస్ యూనియన్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇస్ కంపేర్ టు ద యూనియన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ వుమెన్ ఈ అంత కట్టబడినటువంటి ఈ యొక్క సహవాసం కలిగినటువంటి జీవితము బైబిల్ గ్రంథంలో మన కోసం తేడతలమై చెప్తున్నది లుక్ ఎట్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 24 ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయము 24వ వచనం మనం ఒకసారి చూచుకున్నప్పుడు సమన్ ప్లీజ్ క్విక్లీ రీడ్ సో వి కెన్ గో ఫర్ కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనెను వారు ఏక శరీరమై ఇంద్రు దిస్ ఇస్ ది యూనియన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ ఇది శరీరక సంబంధమైనటువంటి సహవాసము హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ యునైటింగ్ వన్ ఇన్ ఫ్లెష్ ఈ యొక్క భార్య భర్తలు ఈ యొక్క శరీరం ద్వారా యాకుముగా మార్చబడుతున్నారు ఇన్ ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 5 ఎఫిషియన్ రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము వర్సెస్ 31 అండ్ 32 31వ అధ్యాయము 32వ వచనము ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనెను వారిద్దరు యాక శరీరం అవుదురు ఈ మర్మము గొప్పది అయితే నేను క్రీస్తుని గురించి సంగమను గురించి చెప్పుచున్నాను మెట్టుకు మీలో ప్రతి పురుషుడును తన వలె తన భార్యను ప్రేమింపవలను భార్య అయితే తన భర్త ఎందు భయం కలిగి ఇన్నట్లు చూచుకొనవలను ఈ మర్మం మిస్ట్రీ దిస్ మిస్ట్రీ పాల్ సేస్ ఈ యొక్క పౌరు గారు ఏమని మాట్లాడుతారంటే ఇది ఒక మర్మము గొప్పది అని నేను సెలవిస్తున్నాను వాట్ మిస్ట్రీ ఏంటి ఈ మర్మము జస్ట్ లైక్ ద వైఫ్ అండ్ ద హస్బెండ్ యునైట్స్ దెమ్ సెల్స్ ఈ యొక్క భార్య భర్తలు యాక శరీరం అవుట మర్మమ సో ఆల్సో ద చర్చ్ అండ్ గాడ్ యునైట్స్ దెమ్ సెల్స్ ఈ యొక్క సంగము మరియు దేవుడు కూడా యాకముగా కలవడం కూడా ఒక మర్మమే who is the church సంగం అంటే ఏమిటి you and i మీరు నేను సంగమై ఉన్నాం we are the church మనం అందరము కలిస్తేనే సంగము we have received christ into our heart మన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మన హృదయములోనికి అంగీకరించి ఉంటున్నాము therefore our goal must be to live in union with god కాబట్టి మన యొక్క గురి ఏమైనదంటే క్రీస్తుతో యాక శరీరమై జీవించడం మన యొక్క గురి అయినది that is why the bible calls the church the bride of god అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ సంగాన్ని వధువుగా సంబోధిస్తుంది and he calls jesus christ the bridegroom యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని వరుడిగా సంబోధిస్తుంది you see when a husband unites with the wife that's in the flesh ఈ యొక్క భార్య భర్తలు ఈ యొక్క శరీరంలో ఏకత్వముగా మార్చబడుచున్నారు but god in us unites together in the spirit అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనము కూడా ఆత్మలో ఏకమవుచున్నాము when you look at hebrews chapter 4 verse 12 ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం ఎందుకనగా ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమైన మనము కలదై రెండు అంచులు గల కట్టుము కట్టెను 
వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మ కీళ్లను మూలుగులను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆ రోజులను శోధించున్నది ఏ రకంగా దేవుడు మానవులు విభజించి ఉంటున్నాడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం బాడీ శరీరము సోల్ ఆత్మ స్పిరిట్ ప్రాణము and all these three is one ee moolu kalpithe okata untunadi that is what you are made up of ee vidhanga manu tayaru cheyabadi untunnamu the soul and the spirit are one entity oka pranamu aatma ee rendu kalipi okata untunavi the body is another entity ee shariramu mari okati ayaka gurtimpu untunadi you don't have to look at this verse ecclesiastes 127 prasanga gramamu 12 ajje okata vachanu the body will diminish and become dust ఈ యొక్క శరీరం మరల మంట మరల మంటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది బట్ ద స్పిరిట్ అండ్ సోల్ ఇన్ మ్యాన్ విల్ గో టు స్టాండ్ ఐ థింక్ దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ఆత్మ వెళ్ళి దేవుని ఎదుట మరల నిలుచుంటది అండ్ దట్ స్పిరిట్ అండ్ సోల్ హస్ టు గివ్ అన్ అకౌంట్ టు గాడ్ ఆన్ వాట్ ఇట్ డిడ్ ఇన్ దిస్ బాడీ అయితే ఈ యొక్క ఆత్మ ఈ శరీరంలో ఉండగా ఏదైతే చేసిందో అది ఒక రోజున దేవుని ఎదుట నిలవబడి లెక్క అప్పచెప్పవలసే ఉంటుంది సో వెన్ యు యాక్సెప్ట్ క్రైస్ట్ ఇన్ టు యువర్ హార్ట్ ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నీ హృదయంలోకి నువ్వు అంగీకరించావో దట్ మీన్స్ యు యాక్సెప్ట్ గాడ్ టు కమ్ ఇన్ టు యు అండ్ బికమ్ వన్ విత్ యువర్ స్పిరిట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని హృదయంలోకి అంగీకరించావో దేవుడు నీలోకి వచ్చి ఈ ఆత్మ నువ్వు ఏకమవడానికి నువ్వు ఆహ్వానించావని అర్థం లెట్ us read john chapter 17 verse 21 17వ అధ్యాయం 21వ అండి తండ్రి తండ్రి నాయందు నీవును తండ్రి నాయందు నీవును నీయందు నీవును ఉండలాగున వారును మనయందు యాకమై ఉండవలనని వారి కొరకు మాత్రమే నేను యమా ప్రార్థించుటలేదు వారి వాక్యముల వలన నా ఎందు విశ్వాసం వచ్చి వారందరూ యాకమై ఉండవాలని వారి కొరకును ప్రార్థించుచున్నాను అయితే మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే తండ్రి కుమారులు యాకమై ఉన్నారు ఆత్మలో యాకమై ఉన్నారు ఇన్ ద సేమ్ వే క్రైస్ ఇస్ సేమ్ వీ విల్ బి వన్ విత్ ద ఫాదర్ అండ్ జీసస్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఇలాగే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా చెప్తున్నారు మీరు నేను తండ్రి ఈ యొక్క ఆత్మలో ఏకమై ఉన్నామని చెప్తున్నారు ఆత్మ దేవుని యొక్క ఆలయముగా మార్చబడి ఉంటున్నదో అప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ నీళ్ళకు వచ్చి నువ్వు దేవునితో ఏకత్వము కలిగి జీవించడం ప్రారంభిస్తావు అదే అధ్యయనంలో పదిహేడు వచ్చిన ఒకసారి మనం చదువుకుందాం అటువలే ప్రభుతో కలుసుకుని వాడు ఆయనతో ఏకాత్మై ఉన్నాడు చాలా ఒకే ఆత్మ దేవునితో when you are in union with jesus christ you are in one spirit with him epudaithe manu devunito sahavasam kaligi anta kattabadi jeevistamo appudu manu aayito yakatthamu kaligi jeevistunnam ani devulakam saravistundi this is why jesus christ came into the world anduke yesu christu prabhu ani ee lokaniki digi vachinchunnaru it is to draw your spirit back to god ee mee yokka aatmalanu tirigi devunu vaipu tippadani gaani lokaniki digi vachinchunnaru because your spirit and your soul and your body body is the dwelling place of god endukante mee yokka shariramu mee yokka aatma mee yokka pranamu devudu nivasinche aalayame unnadi we must carry god around in this world manam devunni dharinchukoni ee prapanchaniki aayina chupinchabodalamaichunna people must see christ in us ye prachalu manalonchi yesu prabhu ni lokam nunchi choodali my dear brother and sister na priya sahodari sahodarulu what are the people seeing in you ప్రజలు నీ నుంచి ఏం చూస్తున్నారు ఆర్ దే సీయింగ్ క్రైస్ నీలో నుంచి క్రీస్తుని చూస్తున్నారా ఆర్ దే సీయింగ్ ద లైట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ నీలో నుంచి ఈ లోకమునకు వెలుగు చూస్తున్నారా ఆర్ దే సీ సంథింగ్ ఎల్స్ వారు మరొకటి చూస్తున్నారా నీలో నుంచి మార్క్ చాప్టర్ 5 మార్క్ సువార్త 5వ అధ్యాయం గో హోమ్ అండ్ రీడ్ ఇట్ స్పిరిట్కల్ చదువుకోండి దేర్ ఇస్ అ పర్సన్ ఓ దే దట్ ఇస్ పొజెస్డ్ బై ఈవిల్ స్పిరిట్ అక్కడ ఒక వ్యక్తి దురాత్మల చెత్త పట్టుబడి మనకు కనిపిస్తున్నాడు అండ్ ద ఈవిల్ స్పిరిట్ స్పీక్స్ అండ్ సేస్ దట్ ఇట్స్ నేమ్ ఇస్ లీజియన్ అండ్ వి ఆర్ మెనీ 
ఆ యొక్క సెలవులేటువంటి దేవం పట్టింది మీరు చాలా మంది ఉన్నామని అక్కడ ఆ యొక్క దేవం మనతో మాట్లాడుతుంది can anyone tell me what is the number of demons in that person ఎన్ని దయ్యాలతో ఆ వ్యక్తి నింపబడ్డాడు మీలో ఉన్న ఎవరైనా మీరు చెప్పగలరా ఎంత అమ్మ 2000 why why 2000 చర్చిపోతే గాలి ఉందా ఈ యొక్క మన బేస్మెంట్ ఎలాగైతే గాలి ఉందో నమ్ముతారా ఎంత ఎంత నమ్ముతారు కనిపిస్తుందా శ్వాస మీకేం కనిపిస్తుంది ఎంత నమ్ముతారు సరే ఇక్కడ హృదయం ఉంది నమ్ముతారా ఎక్కడ ఎక్కడ చూసారా జస్ట్ బికాస్ యు కాన్ సి గాడ్ అండ్ ద డెవల్ హూ ఆర్ స్పిరిట్స్ మీరు దేవుణ్ణి దయ్యాన్ని మీరు చూడలేరు ఎందుకంటే వారు ఆత్మలై ఉన్నారు కాబట్టి కానీ వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ దిస్ మార్నింగ్ ఈ ఉదయకాలం ఫాల్ రిమైండ్స్ అస్ దట్ యూ యువర్ బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ఇస్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ రోజు పౌలు గారు మనకు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు నీ శరీరము నీ ఆత్మ నీ దేహము దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నది అండ్ వెన్ ద హోలీ స్పిరిట్ కమ్స్ ఇన్ టు యూ ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి నీలోనికి వస్తుందో యు మస్ లివ్ ఇన్ యూనియన్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధ ఆత్మతో నువ్వు యాకము కలిగి జీవించడం ప్రారంభించాలి దట్ ఇస్ ద క్రిస్టియన్ లైఫ్ అది నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం ద బైబుల్ సేస్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జెనెసిస్ మనకందరికి తెలుసు ఆ సర్పం మరి ఎవరో కాదు అపవాది అని and how did the serpent talk to eve yalaga ee sarpamu avamu garu tho maatladam prarambhinchindi words maata dwara maatladutundi but these were not just words ee na na kevalam maatam maatrame kaadu these were teaching adu oka rakamaina bodhu chestundi what teaching is this ee rakamaina bodhu chestundi how to not live in union with god yalaga devuni tho jeevinchakoddu ani nerpistundi the holy spirit will teach you how to live in union with god maniki parishuddhaatma em nerpistundante devuni tho kalisi yakamuga ela jeevinchalo nerpistundi what will the devil teach you apuvadi valiki em bodhisthunnadu how to not live in union with god yalaga yesu christo yakamu kaligu undakoddu ani nerpistundi artham avutunda amen cheppandi amen read first timothy chapter 4 modati timothy ru nalugo vachayamu verse 1 modati vachanam అయితే కడవరి దినములో కొందరు అబద్ధికులు అబద్ధికుల రాజధారణ వలన మోసపరచు ఆత్మల ఎందును దెయ్యముల బోధ ఎందును లక్ష్యముంచి విశ్వాస భ్రష్టుల వదులని ఆత్మ తేటగా చెప్పుచున్నాడు మనకి ఇక్కడ బాగా చూసుకున్నట్లయితే దెయ్యములు కూడా బోధ చేస్తాయని తేటతనంగా రాయబడి ఉన్నది మంచిగా చెప్తుంది డబ్బుల గురించి ఇల్లుల గురించి కార్ల గురించి బలబోధం చెప్తుంది ఎంత మంది వస్తారు తెలుసా ఆల్టర్ కి యూనో అన్ని పీపుల్ వెల్ కమ్ టు ది ఆల్టర్ వెన్ ద డెవలప్ బీచెస్ 
ఒక్కొక్కసారి ఈ యొక్క దురాత్మల బాధ విని ఎంత మంది ముందుకు వచ్చేస్తారో మీకు తెలుసా కొనిపోబడినాడు ఆత్మే అరణ్యమునకు కొనిపోబడిను నలభై దినములు నలభై రాత్రులు బాసు ముండిన పిమ్మట ఎనిమిదో వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందాం మరల అపవాది నిఘుడు ఎత్తైన ఒక కొండ మీద కాయను తోడుకుని పోయి ఈ లోక రాజ్యములన్నిటిని వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి ఏం చెప్పించింది లోక మహిమ దేవుని సన్నిధి మహిమ చూపి లోక మహిమ ఈ లోకంలో ఏముంది ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ టూ ఈ లోకంలో ఏముందో యోహన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయము మొదటి యోహన్ పత్రిక లోకములో ఉన్నదంతయు పదిహేను నుంచి పది చదువునమ్మా అదే లోకములో ఉన్నదంతయు ఏమా అనగా శరీరాశియు నేత్రాశియు జీవపు డబ్బమును తండ్రి వాళ్ళ పుట్టినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవి లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవును కానీ దేవుని చిత్తం జరిగించు వాడు నిరంతరములు నిలుచును మూడు విషయాలు ఈ లోకంలో ఉంటున్నవి లాస్ట్ ఆఫ్ ది ఐస్ నేత్రాశ లాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాష్ జీవపు డబ్బము ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ నేత్రాశ జీవపు డబ్బము శరీరాశ Three things. The third vision. So when the Bible says the devil showed the glory of the world. If the Bible says that the Lord is the glory of the world, it shows them all these three things. The third vision is the glory of the world. What is the last of the eyes? The third vision is the glory of the world. What is the eyes? What is the last of the eyes? What is the last of the eyes? What is pleasing to the eyes? What is pleasing to the eyes? What is pleasing to the eyes? that is the last of the eyes adi sharira adi netrashe untunadi if a fat man like me is standing here on the pulpit nalaga laavu unnatu vanti vyakti ila pulpit meda vachinatlu and that thin man like pastor is standing here nalaga sannaga unnatu vanti pakkam nunchinatlu aithe what will your eye see mee yokka kallu em chustayi that is last of the eyes adi netrasha what you desire you will see nu edi korukuntunavo dani chustav but what will god see అయితే దేవుడు ఏం చూస్తాడు హీ విల్ సీ అవర్ హార్ట్ మన యొక్క హృదయాన్ని చూస్తాడు హీ వాంట్ పే అటెన్షన్ టు ది అవుట్ సైడ్ ఫామ్ ఐని బైట్ ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని చూడు గాని దట్ ఇస్ లాస్ట్ ఆఫ్ ది ఐస్ అది నేత్రాశ ఉంటుంది సో హూ ఇన్వెంటెడ్ ది మిర్రర్ ఎవరు ఈ అద్దాన్ని కనుగొన్నారు ఎవరు చెప్పగలరా దేవేనా ఆరా దేవేనా ఆ yes yes అతను ఏం చూపించింది మన శరీరం అవుట్ ఆఫ్ మ్యాన్ మనం అద్దంలో ఏం చూస్తాం అంటే మన యొక్క బాహ్య రూపాన్ని అద్దంలో చూసుకుంటూ ఉంటాం ఇంకో అర్థం ఉంది మరొక అర్థం ఉంది దేవుడు వాక్యం దేవుడి యొక్క వాక్యం ఉంటుందా వాక్యము ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ లైక్ అ మిర్రర్ దేవుడి యొక్క వాక్యము అర్థం వలె మన జీవితాన్ని ప్రతిబింబించేస్తుంది జేమ్స్ యాకోబు రాసిన పత్రికలో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ లైక్ అ మిర్రర్ వి హావ్ నో టైం టు లుక్ అట్ ఇట్ మనం చదవడానికి సమయం లేదు కానీ దేవుని వాక్యము అర్థం వలె ఉన్నది Now, how many of you looked at the mirror and came here today? How many of you looked at the mirror and came here today? How many of you looked at the mirror? Do you have to look 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 at the mirror? But do you have to look at the mirror? Do you have to look at the mirror? Do you have to look at the mirror? Praise the Lord. Praise the Lord. Read. Sorry, 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Prabhu Yaka Atma Prabhu Yaka Atma Yaka Nundu 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 Akkada Sotantra Mundu Nundu Manamandra Mundu Muskuleni Mokamunu Prabhu Yaka Mahimu Nundu 
ప్రభు యొక్క మహిమలు అర్థము వలె ప్రతిఫలింప చేయచ్చు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు ప్రభు ఒక ఆత్మ చేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము సో దెవల్ ఈ యొక్క దుర్ఆత్మ మనకి ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని చూపించి ఈ ఆత్మను ముస్లిమని బోధిస్తుంది నీకు ఎప్పుడు కూడా నీ బాహ్యంగా చూపించేటువంటి అర్థమనే చూడమన్నది ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటది ఆది కారణం మూడో అధ్యయనం ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క అవమ కర్త ఈ యొక్క అపవాది ఏం చెప్పాడు the devil in uh, chapter 3 mudo adhyayamu you read in uh, verse 3 and 4 mudo vachanu nalugo vachanu chadukundam aithe tota madhyalo unna chettu palamulu gurchi devudu meeru chaavukunnatlu vaatini tinakodadaniyu vaatini muttukodadaniyu cheppinani sarpamuto anenu anduku sarpamu మీరు చావనే చావరు ఎవరైనగా మీరు వీటిని తిని తినమునా మీ కళ్ళు తెరవబడినని మీరు మంచి చెడ్డలు ఎరిగిన వారే దేవతల వలె వద్దనని దేవునికి తెలియనని స్త్రీతో చెప్పగా స్త్రీ ఆ వృక్ష ఆహారములకు మంచిదని కన్నులకు అందమైనదని వేకు మీచు రమ్యమైనదని ఇన్నిటి చూసినప్పుడు ఆమె దాని పలములలో కొన్ని తీసుకొని తనతో పాటు తన భర్తకు ఇచ్చను అతడు కూడా తినను చాలా ఇక్కడ ఏం చెప్తుందో మీరు శ్రద్ధగా గమనించండి దేవుడు మీరు ఈ ఫలాన్ని తినకూడదని చెప్పాడు but here the devil is using the eyes of lust of eve to look at that fruit aithe ikkada duratme em chestundante aaka avam gari yokka netrashi thola aa palanu chuchetattu chesindi now what happens when you look with the lust of eyes eppudaithe ee netrashi tho manu chodatam prarambhistamo evil desire is birthed in your heart ee yokka duratme yokka koriku manu hrudayamloniki raavadam prarambhistaru that is why when you watch tv ఎప్పుడైతే మీరు టీవీని చూస్తూ ఉంటారో కమర్షియల్స్ వారు అనేకమైనటువంటి లోక సంబంధమే అందులో వేస్తూ ఉంటారు బికాస్ ఏ వాంట్ ద లస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ టు డిజైర్ దట్ ఐటమ్ అయితే మీ యొక్క నేత్రాశ మీ యొక్క చూపు అవి కోరుకునేలాగా వారు చేస్తూ ఉంటారు అర్థమవుతుందా ఆ అదే పని కమర్షియల్ ఇచ్చింది టు డిజైర్ దట్ ఫుడ్ ఆ యొక్క అవమ్మ గారి కళ్ళులకి ఎలాగైనా సరే ఆ పండును తినాలనేటువంటి కోరికను రేకెత్తించింది బట్ ఈ నోస్ ద ఫ్రూట్ ఇస్ బ్యాడ్ అయితే అవమ్మ గారికి తెలుసు ఆ పండు తింటాం మంచిది కాదని ఓ హియర్ ఇన్ ఇన్ దిస్ వర్స్ ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 6 అండ్ 7 ఇక ఆరో వచనం ఏడో వచనం మనం చూసుకున్నప్పుడు లుక్ ఫర్ ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 6 ఆరో వచనం ఈ విధంగా ఉంది స్త్రీ అవక్ష మోక్షము ఆహారములకు మంచిదనియు ఇట్ వాస్ గుడ్ అది అది మంచిది వెన్ డిడ్ ఈ రియలైజ్ దట్ ద ఫ్రూట్ వాస్ గుడ్ ఎప్పుడు అవమ్మ ఈ పండు మంచిదని తెలుసుకుంది వెన్ షీ సా విత్ ద లస్ట్ ఆఫ్ హర్ ఐస్ ఎప్పుడైతే నేత్రాశతో ఆ యొక్క ఫలాన్ని చూడటం ప్రారంభించదో అది మంచిదిగా కనబడటం ప్రారంభం యల్ బిలవర్ వెన్ యు లుక్ విత్ యువర్ లస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ మీరు ఎప్పుడైతే నేత్రాశతో ఈ యొక్క మీరు చూడటం ప్రారంభిస్తారో అండ్ ఈవెన్ ద గాడ్ హస్ సెడ్ దట్ it is a abominable thing adi manchidi kaadani devudu cheppina sare you will call it as a good thing aithe meer netrashto choodagane adi meeku manchidiga kanapadtha untadu only if you follow what i'm trying to say nee cheppindi meer entha mandi kaddam avutundi that is why we must die to the lust of our eyes andike manu shariranga chalipovalani devudu maatladutunnadu we have to die to the lust of our eyes manu yakka netrashalo manu chalipovalani devudu manatho maatladutunnadu and we have to fill ourselves with the word of god manu yakka hrudayamlo devudu yakka vakyamu dwara nippukovalani devudu maatladutunnadu and that word of god must transform our eyes ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యము మన చూపును మన నేత్రాశను మార్చేదిగా ఉంటుంది సో దట్ దూపు చూపు వలె మారబోతుంది ఎంతమంది మీరు నాతో ఉన్నారు చేతులు ఎంతండి 
came to Adam and Eve to destroy their union with God. Adam and Eve were to be separated from God. And he succeeded in that. 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 మై <laughs> <laughs> మా భార్య సర్పంతో సమానం అన్నాడు ఐ వాంట్ టు లిసన్ టు ఎనీ వర్డ్ నేను ఇంకా ఆవిడ ఏం చెప్పినా కూడా నేను విన్నని చెప్పాను బట్ యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ద వుమెన్ ఇస్ ఇన్ అ ఫాలన్ స్టేట్ ఆ యొక్క స్త్రీ అక్కడ పడిపోయినటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది యు కెన్ లిసన్ టు అ వుమెన్ హూ ఇస్ ఇన్ ద స్పిరిట్ఫుల్ స్టేట్ ఎవరైతే ఆత్మలో నిలబడి ఉంటారో ఆ స్త్రీ యొక్క మాటలు మనం వినబద్దులు అవుతున్నాం బట్ నాట్ టు ద ఫాలన్ వుమెన్ ఎవరైతే పడిపోయినటువంటి ఉంటాడు <laughs> drank in obedience na bhartanalu oka glass aa yokka mandi taagam ani cheppadu nenu taagaru dani batti nenu devuni vidhena ayyanan annadi and i corrected her and said appudu nenu avanni correct chestu avanni right chestu ela cheppanu don't listen to that man alanti vyakti cheppe maatralu venamaku you listen to the man who is in jesus christ yavaraithe yesu lo yakatmayo jeevistharo athani yokka maatralu mana venali and if you follow what i'm trying to say man nenu cheptu meer entha mandi kartham avutundi marriage is only possible if the husband and wife is in jesus christ yokka vivaha sambandham eppudu meeku manchiga untadante eppudaithe meer yesu christ lo kalisi jeevistharo you see the union of god యొక్క దేవుని యొక్క సహవాసము will not only impact your marriage నీ యొక్క వివాహ జీవితం మీదే కాదు it will also impact your children's life నీ యొక్క బిడ్డల జీవితాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది and will teach you how to raise them in godliness ఎలాగా మీ పిల్లల్ని భయభక్తిలో పెంచాలని కదా నేర్పిస్తది but you have to first allow yourself to be the temple of god అయితే నువ్వు చేయవలసింది అంటే మొదట నువ్వు దేవునికి ఆలయమునను మారాలి you must take the initiative to read the word of god no devuni yokka vakyanni chadavadu prarambhinchali and you have to allow the word of god to transform you inside ni yokka ee devuni vakyam ni hrudayamlo sampurnamaina roopantaram teesukochalaga ni jeevithanki nu maarchukovali if you read acts chapter 7 apostolu kaalyalu 7th adhyayam manu chuchinappudu verses 47 to 50 47 nunchi 50 varaku అపోస్తుల కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయం అయితే సులోమాను ఆయన కొరకు మందిరమును కట్టించెను అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నా కొరకు ఎలాంటి మందిరము కట్టుదురు నా విశ్రాంతి స్థలమేది ఇవన్నీ నా హస్తకృత్యములు కావా అని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు Now you notice God is saying over here what house can you make me with your human hands that I can live in నీ యొక్క మానవుల యొక్క హస్తంతో నేను నివసించడానికి మీరు ఏం నిర్మించగలరని దేవుడు అడుగుతున్నాడు సో ఇట్ వాస్ నాట్ ఎ సాలోమన్స్ టెంపుల్ ఇది సాలోమన్ కట్టించిన మందిరం కాదు ఇట్ వాస్ నాట్ ఎ ది టాబర్నాకల్ దట్ మోస్ట్ బిల్ దట్ గాడ్ వాంటెడ్ మోసెస్ నిర్మించినటువంటి భర్మశాల కాదు he wanted to live in you ఆయన నీలో జీవించాలని ఆశపడుతుంది నీవే దేవునికి ఆలయమై ఉన్నావు మీ గుడి చేతులు పైకెత్తని నేను ముగించే ముందు నాతో కలిసి చెప్పండి నేను దేవుని ఆలయమై ఉన్నాను 
beginning today i will prepare my temple for god i will prepare my temple for god i will be filled with the spirit of god and i will be one with the spirit of god nenu yakka devuni yakka aatma tho yakamai jeevistanu stand up wherever you are nu yakkadunte akkada nilabadandi let us let me pray for you one last time nee kosam nenu oka chinna prarthana chesi mugistanu father i thank you for teaching your word to your people tanri nee yakka prachalaki vakyamunu bodhinchadaniki veeru maaku ichina krupana vaadi nikku stotram kavva these people are your people lord ee prachalu nee prachalu yanaru tanri lord has we are praising you prabhu nenu sutinchi aaradhinchuchundaga each one should be filled with your spirit prati okara kuda nee aatma tho nippu valani tanri come on lift up your hands and start praising god nee aatma kuda mee chethrati prabhu ni sthutinchukon prarambhinchandi start praising god devuni aaradhana cheyandi mee garaga you will see the holy spirit come upon you parishuddha aatma devudu mee meedaki digira avutunnadu praise god andaru kuda elagethe sthutinchandi prabhu for making me your temple sthutramani cheppandi i am your temple nee nee aaraymaina nu prabhu i am your temple nee nee aaraymaina విడిచి <laughs> తండ్రి